हॅलो एव्हरी वन टुडे वी विल लर्न फ्रॅक्शन्स आज आपण अपूर्णांक शिकणार आहोत सब्जेक्ट मॅथ स्टँडर्ड थर्ड पेज नंबर सेवन्टी एट अँड सेवन्टी नाईन फ्रॅक्शन्स म्हणजे अपूर्णांक अपूर्णांकातील अर्धा म्हणजे हाफ हा भाग आपण प्रथम शिकूयात टोनी अँड नंदू वेअर हंगरी टोनी व नंदूला भूक लागली होती सलमा हॅड वन भाकरी सलमाजवळ एक भाकरी होती शी क्विकली मेड टू पीसेस ऑफ द भाकरी अँड गेव इट टू दॅम तिने चटकन तिचे दोन भाग करून दिले टोनी सेज आय गॉट लेस ऑफ द भाकरी टोनी म्हणाला मला कमी भाकरी मिळाली नंदू सेड दॅट्स ट्रू आय रिअली गॉट द बिगर पीस नंदू म्हणाला खरंच मला टोनीपेक्षा मोठी भाकरी मिळाली देन सलमा सेड ओ आय एम सॉरी इट्स बिकॉज आय ब्रोक इट इन अ हरी सॉरी हां मी घाई घाईत तुकडे केले म्हणून असं झालं आय हॅव अ पुरी टू माझ्याकडं एक पुरी आहे आय विल डिवाईड इट इक्वली इन टू टू पार्ट्स फॉर यू आता माझ्याकडे असलेल्या पुरीचे दोन समान भाग करून देते टोनी सेड येस दिस टाईम वी हॅव इक्वल पीसेस टोनी म्हणाला आता दोघांना समान भाग मिळाले सोनू सेड बोथ ऑफ यू गॉट एक्झॅक्टली हाफ द पुरी सोनू म्हणाली प्रत्येकाला बरोबर अर्धी पुरी मिळाली व्हेन समथिंग इज डिवायडेड इंटू टू इक्वल पार्ट्स इच ऑफ द पार्ट्स इज अ हाफ ऑफ दॅट थिंक कोणत्याही वस्तूचे दोन समान भाग केल्यास त्यातील प्रत्येक भाग त्या वस्तूच्या अर्धा किंवा निम्मा असतो लेट सी अनादर एक्झाम्पल सोनू हॅज अ लार्ज शीट ऑफ पेपर सोनूजवळ एक मोठा कागद आहे बोथ सोनू अँड सलमा वन टू ड्रॉ अ पिक्चर सोनू व सलमा या दोघींना चित्र काढायचे आहे सोनू सेड लेट्स डिवाईड धीस शीट इंटू टू इक्वल पार्ट्स सोनू म्हणाली या कागदाचे दोन समान भाग करू टोनी सेड कम आय डू इट टोनी म्हणाला मी दोन समान भाग करून देतो आता सोनूने इथे पूर्ण कागद घेतलेला आहे आणि बरोबर त्या कागदाची घडी घातलेली आहे दोन्ही टोक एकमेकावर टाकलेले आहेत म्हणजे त्या कागदाचे दोन समान भाग झाले आहेत सोनू अँड सलमा बोथ गॉट हाफ अ शीट ऑफ पेपर सोनू व सलमा यांना अर्धा अर्धा कागद मिळाला आहे म्हणजेच कोणत्याही वस्तूंचे दोन समान भाग केल्यास त्यातील प्रत्येक भाग त्या वस्तूच्या अर्धा किंवा निम्मा असतो वेन समथिंग इज डिवायडेड इंटू टू इक्वल पार्ट्स इच ऑफ द पार्ट्स इज अ हाफ ऑफ दॅट थिंक ऑब्झर्व द पिक्चर्स गिवन बिलो खालील चित्रांचे निरीक्षण करा लेट सी द फर्स्ट पिक्चर ऑफ अ होल गवा आता इथे पूर्ण पेरूचे चित्र आहे आणि त्याच्या बाजूला हाफ अ गवा म्हणजे अर्धा पेरू इथे दिलेला आहे एका पेरूचे दोन भाग केलेले आहेत आणि प्रत्येक भाग हा अर्धा असणार आहे इन द नेक्स्ट पिक्चर अ होल केक अ होल केक म्हणजे पूर्ण केक आहे अँड अ हाफ अ केक लेट सी इन द नेक्स्ट पिक्चर अ होल ॲपल पूर्ण सफरचंद आहे अँड अ हाफ अँ ॲपल सफरचंदाचे दोन समान भाग केल्यास त्यातील प्रत्येक भाग हा अर्धा असणार आहे किंवा निम्मा असणार आहे सी इन द नेक्स्ट पिक्चर अ होल वॉटरमेलन अँड अ हाफ अ वॉटरमेलन पूर्ण कलिंगड आहे आणि अर्धे कलिंगड आहे नेक्स्ट कलर अ हाफ ऑफ इच ऑफ द पिक्चर्स किवन बिलो खालील आकृत्यांमधील अर्धा भाग रंगवा आता इथे आकृत्या दिलेल्या आहेत आणि आकृत्यांचे दोन समान भाग केल्यास त्यातील प्रत्येक भाग हा अर्धा असणार आहे किंवा निम्मा असणार आहे तर त्यातील अर्धा भाग तुम्हाला रंगवून घ्यायचा आहे या पद्धतीने नेक्स्ट अ लाईन हॅज बीन ड्रॉन इन इच ऑफ द फिगर्स गिव्हन बिलो पुट अ टिक मार्क 
under the figures which get divided into two equal parts by that line. खालील प्रत्येक आकृतीत रेख काढली आहे या रेखेमुळे ज्या आकृतीचे दोन समान भाग झाले आहेत अशा आकृत्यांखाली बरोबर अशी खूण करा आकृत्यांचे निरीक्षण करा आणि प्रत्येक आकृतीमध्ये बरोबर अर्धा भाग कोणता आहे त्याखाली मात्र तुम्हाला टिकमार्क करायचे आहे पहिल्या चित्रामध्ये पहा हा समान अर्धा भाग होत नाही दुसऱ्या चित्रामध्ये वर्तुळ आहे या वर्तुळाचे सुद्धा दोन भाग झालेले आहेत पण समान भाग झालेले नाहीत पुढे आहे ट्रँगल त्रिकोण त्रिकोणाचे मात्र दोन समान भाग झालेले आहेत म्हणजे अर्धा अर्धा असे भाग होतात याखाली आपण टिकमार करणार आहोत नेक्स्ट स्क्वेअर स्क्वेअरचे सुद्धा दोन भाग झालेले आहेत या कृतीखाली बरोबर अशी खून करा देन ट्रँगल या त्रिकोणाचे मात्र दोन समान भाग झालेले नाहीत नेक्स्ट अ क्वार्टर अपूर्णांकाचा पाव भाग शिकूयात ताई सेड सलमा नंदू सोनू टोनी कम हियर ऑल ऑफ यू सलमा नंदू सोनू टोनी इकडे या ताई म्हणाली आय हॅव अ लार्ज शीट ऑफ काईट पेपर इच ऑफ यू यूज इट टू मेक अ काईट फॉर युअर सेल्फ माझ्याजवळ पतंगाचा मोठा कागद आहे त्याचा तुम्ही प्रत्येकजण एक एक पतंग तयार करा टोनी सेड इट मीन्स दॅट वी विल हॅव टू मेक फोर इक्वल पार्ट्स ऑफ दॅट पेपर टोनी म्हणाला म्हणजे या कागदाचे आपल्याला चार समान भाग करावे लागतील नंदू सेड आय विल मेक द फोर इक्वल पीसेस नंदू म्हणतो मी करतो चार समान भाग ताई सेज एक्सलेंट इच ऑफ दीज पार्ट्स इज अ क्वार्टर ऑफ द बिग शीट ऑफ पेपर ताई शाब्बास म्हणाली हा प्रत्येक भाग त्या कागदाचा पाव भाग झाला आता इथे एक शीट पेपर आहे आणि या कागदाच्या पेपरचे चार समान भाग करण्याकरता आपण याला घडी घालणार आहोत त्यानंतर प्रत्येक भाग हा वेगवेगळा करूयात कागदाचे झालेले प्रत्येक भाग हा त्या कागदाचा पाव भाग असणार आहे म्हणजेच एका वस्तूचे चार समान भाग केल्यास त्यातील प्रत्येक भाग पाव भाग असतो वेन समथिंग इज डिवायडेड इंटू फोर इक्वल पार्ट्स इच ऑफ द पार्ट्स इज अ क्वार्टर ऑफ दॅट थिंग ऑब्झर्व द पिक्चर्स बिलो टू अंडरस्टँड द मिनिंग ऑफ क्वार्टर खालील चित्रांचे निरीक्षण करा व पाव याचा अर्थ समजून घ्या लेट सी द पिक्चर अ होल कुकंबर अँड अ क्वार्टर ऑफ अ कुकंबर आता इथे एक पूर्ण काकडी दिलेली आहे आणि काकडीचे चार समान भाग केल्यानंतर त्यातील एक भाग इथे दाखवलेला आहे तो आहे अ क्वार्टर ऑफ कुकुंबर म्हणजे काकडीचा पाव भाग किंवा पाव काकडी असं म्हणणार आहोत सी इन द नेक्स्ट पिक्चर देर इज अ होल वॉटर मेलन अँड अ क्वार्टर वॉटर मेलन इथे एक पूर्ण कलिंगड दिसत आहे आणि कलिंगडाचे समान चार भाग केल्यानंतर इथे त्यातील एक भाग दाखवला आहे मेन्स अ क्वार्टर वॉटर मेलन त्याला आपण पाव कलिंगड असं म्हणणार आहोत सी इन द नेक्स्ट पिक्चर देर अ होल केक तिथे एक पूर्ण केक दिसत आहे आणि या केकचे समान चार भाग केक इज डिवायडेड इंटू फोर इक्वल पार्ट्स अँड इच ऑफ द पार्ट्स इज अ क्वार्टर आणि या केकचे चार समान भाग केलेले आहेत आणि त्यातील प्रत्येक भाग हा पाव भाग असणार आहे किंवा पाव केक अ क्वार्टर ऑफ अ केक असणार आहे सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ फ्रॅक्शन्स